el exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, suena como candidato a ocupar el puesto de entrenador en la tri, luego de que Ecuador se quedara sin director técnico tras su participación en el Mundial, y luego de que Gustavo Alfaro culminara su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En ese sentido, medios deportivos de Ecuador indicaron que la Federación Ecuatoriana se habría comunicado con el ex entrenador de la Bicolor. Según DirecTV Ecuador, la Federación Ecuatoriana y el Tigre se comunicaron. Se habría contactado en las últimas horas con el ex entrenador de la selección peruana. Indicaron en el programa Debate Fútbol Mundial. Por ahora son rumores los que vinculan al Tigre Ricardo Gareca como el reemplazante de Gustavo Alfaro. Sin embargo, la situación podría definirse pronto, teniendo en cuenta que restan menos de tres meses para que inicie las eliminatorias sudamericanas. Carlos Compagnucci arribó la noche del lunes a Lima para arrancar de inmediato con la pretemporada de Universitario de Deportes. El central argentino Matías Di Benedetto, el nuevo fichaje de Universitario de Deportes, llegó al Perú la noche de lunes para sumarse a la pretemporada en Campo Mar. Sporting Cristal anunció la incorporación de Justin Alarcón, atacante de 20 años que vistió la camiseta del Sport Boys en las dos últimas temporadas. Alarcón Celeste, a dejar todo por nuestros colores. Dice la publicación de la institución celeste sobre el fichaje del delantero que firmó hasta el 2025. En partido que se jugó en el Education City Stadium, Marruecos igualó sin goles con España por los octavos de final del Mundial de Qatar. En los tiempos extras empataron a cero y en los penales Marruecos ganó por 3 a 0 a España. Con este resultado, Marruecos clasificó a cuartos de final de Qatar.